ഹലോ ഡിയസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്വിങ് സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവക്കാത്ത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുറേ എൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നല്ല ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ജാവ നമ്മളതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജാവ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയുള്ള കാരണം ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ജാവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ജാവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസും ഡോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ലിനക്സിലാണ് ലിനക്സിൽ നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ടെർമിനൽസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് മാത്രം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ജി യു ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ആ സെയിം സംഗതി കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജാവ സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ കാത്തുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ടൺസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ഈ സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സ്വിങ് ഈസ് എ പാക്കേജ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് പവർഫുൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ജി യു ഐ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാവയിലുള്ള ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ പേരാണ് സ്വിങ് ഓക്കെ ആ പാക്കേജിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിന് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്വിങ് ജി യു ഐ കമ്പോണൻസ് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ പ്യുർ ജാവ ദ ഫോർ ദ ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് ഈ ജാവ ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഈ സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇനി ആ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം അത് ജാവയിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് അല്ല ആദ്യം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മൊഡിയോടെ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ പാക്കേജിനകത്ത് ജി യു ഐ കമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് അതായത് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ജി യു ഐ കമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സ്വിങ് പാക്കേജിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അത് ജാവയിൽ തന്നെ എഴുതിയ കം ക്ലാ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ജാവയിൽ തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് സ്വിങ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്വിങ് ക്ലാസ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് പാക്കേജ് ഈ പാക്കേജിനകത്താണ് ഈ സ്വിങ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് അപ്പോൾ ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്നുള്ള പറയാൻ കാരണം ഇത് ജാവയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ജാവയുടെ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് ജാവ കോർ ജാവ ഉണ്ട് കോർ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച പാക്കേജ് ആണ് കോർ ജാവ ഇത് ജാവയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എക്സാമിന് പർപ്പസിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഒരു ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ യൂസേജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനകത്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്വിങ്ങിൽ ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജെ ഫ്രെയിം ജെ ഈ സ്വിങ് കമ്പോണൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജെ 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 എന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ജെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്വിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വിങ് അല്ലാതെ എ ഡബ്ല്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി ഐ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ എ ഡബ്ല്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ജെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കി സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലറ്റ് സ്വിങ്ങിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യും അതേ ആപ്ലറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാക്കേജായ എ ഡബ്ല്യൂ ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറും ആപ്ലറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിങ്ങിനകത്താണ് ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേ കമ്പോണൻറ്റ് എ ഡബ്ല്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം എന്ന് മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്വിങ്ങാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ജെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ജെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ലാസ് എന്താ ഫ്രെയിം എന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഫ്രെയിം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജെ പാനൽ അതൊരു പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ജെ ലേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കണ്ടൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ജെ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ജെ ബട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ജെ കോംബോ ബോക്സ് അതായത് ഒരു ഐറ്റം ഒരുപാട് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജെ കോംബോ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ജാവക്കകത്തുള്ള അല്ല സ്വിങ്ങിനകത്തുള്ള ഒരു സ്വിങ്ങിനകത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ടാബിഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബ് കൺട്രോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ജെ ട്രീ ഇത് സ്വിങ്ങിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രീ കൺട്രോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഈ
ഈ കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പോർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ജെ ആപ്ലറ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് വിൻഡോ ആ ആപ്ലറ്റ് വിൻഡോയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലാബൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്ലറ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടെയ്നർ ആണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോ ആണ് ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജെ പാനൽ ഒരു പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻസ് ആണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് മറ്റുള്ള കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ജെ ആപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ആപ്ലറ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്വിങ് വേർഷൻ ഓഫ് ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആപ്ലിസ് ആർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാൻ്റ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ വെബ് പേജ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് അതൊരു വെബ് പേജിനകത്ത് എംബഡഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെബ് ബ്രൗസർ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എൻ ആപ്ലറ്റ് യൂസിങ് സ്വിങ് ആസ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് എക്സ്റ്റൻസ് ജെ ആപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്ലറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻറ്റ് ആപ്ലറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആറ് മാർക്കിന് ആപ്ലറ്റ് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ആ നോട്ട്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്വിങ് ഫ്രെയിം സ്വിങ്ങിനകത്ത് ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വിൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോട്ട് പാഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വിൻഡോ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ജെ ഫ്രെയിം ജസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ലെവൽ കണ്ടെയ്നർ വിൻഡോ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഈ ഫ്രെയിം അതിന് ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഫ്രെയിം ഓക്കെ ദെൻ എ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് എ ബോർഡർ ഒരു ഫ്രെയിമിന് ടൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ബോർഡറും ഉണ്ടാവും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രെയിമിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഒരു ബോർഡറും കൊടുക്കാം ദെൻ എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റിക്വയർ ജി യു ഐ മസ്റ്റ് യൂസ് വൺ ഓർ മോർ ഫ്രെയിംസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ അതർ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിമെങ്കി
ഇനി ആ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെമോ ഫ്രെയിം എന്ന് കണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഡെമോ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് ബൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് മാനിൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ടൈറ്റിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻഡോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഫ്രെയിം ആ വിൻഡോക്ക് ഒരു ലെങ്ത്തും പിടുത്തും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ആ വിൻഡോയുടെ സൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോയുടെ സൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിന് ഒരു സൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിന് സൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് സെറ്റ് സൈസ് ഇതാണ് ആ മെത്തേഡ് സെറ്റ് സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന് പേര് എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിമിന് ഒരു സൈസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കണ്ടു സെറ്റിൻ്റെ എസ് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് സൈസിൻ്റെ എസ് ക്യാപ്പ് ലെറ്ററാണ് അതൊരു മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്ററിലും ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പ് ലെറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ് ദെൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വിഴുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈസിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമായി ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഡെമോ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇത്രയും ചെയ്താലും ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ഹിഡൺ ആയിരിക്കും ആ വിൻഡോ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവും ആ വിൻഡോയിൻ്റെ സൈസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രെയിം ഹിഡൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിനെ വിസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോ വിസിബിൾ ആവും അത് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കും കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രീ പ്രീവിയസ് വിൻഡോ ഹിഡൺ ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്നുള്ളടുത്ത് ഫോൾസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ വിൻഡോ ഹൈഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു ഫ്രെയിമിനെ വിസിബിൾ ആക്കാനും ഹിഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ട്രൂ ആക്കിയാൽ ആ ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആവും അത് ഫോൾസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം ഹിഡൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫ്രെയിം ഹിഡൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്രൂ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊരു സൈസ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആക്കുക എന്നിട്ട് റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് വിൻഡോ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ഇത് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി
ഇത് ബൗണ്ടറിയും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോ എവിടെ ഡിസ്പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ലെങ്ത്തും ഈ വിടുത്തും ഉണ്ടാവും ആ ലെങ്ത്തിലും വിടുത്തിലും ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ അത്രയും ലെങ്ത്ത് അത്രയും വിടുത്തിലായിരിക്കും ആ വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലാ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്രൂ കൊടുത്താൽ അപ്പം വിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ആഡ് ഈ ആഡിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതിലേക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് മറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ ആ കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ലേ ഔട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേ ഔട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഹിഡൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സൈസ് കൊടുക്കാൻ സെറ്റ് സൈസോ സെറ്റ് ബൗൺസോ യൂസ് ചെയ്യാം വിസിബിൾ ആക്കാനും സെറ്റ് വിസിബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേറെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻ്റാണ് ജേ പാനൽ ഓക്കെ ജേ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്വിങ് പാനൽസ് സ്വിങ്ങിനകത്ത് പാനൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജേ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻ അതൊരു കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പാനൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെക്കണം കുറച്ച് കമ്പോണൻസിനെ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ പാനൽ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ അതർ വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസ് ഓർ അതർ പാനൽ ഇറ്റ്സ് ഇനി ഒരു പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറേ വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ പാനൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പാനൽസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജേ പാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ജേ പാനൽ പി വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്റ്റത്തെ പാനലിൻ്റെ പേര് പി വൺ ആണെങ്കിൽ ജേ പാനൽ പി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജേ പാനൽ അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആകാം ഇനി വേറെ പാനൽ വേണമെങ്കിൽ പി ടു ജേ പാനൽ പി ടു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജേ പാനൽ അപ്പം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പാനൽസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻസ് ആണ് അത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് 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 ആക്കി തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാനൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഔട്ടറായിട്ട് കാണുന്നത് ഫ്രെയിം ആണ് ഒരു ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെമോ പാനൽ എന്ന് കൊടുത്ത്
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേറെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം വേറെ കമ്പോണൻസ് വന്നാൽ വേറെ വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ലാബൽ ജസ്റ്റ് ലാബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമുക്ക് കൂടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ലാബൽ ലാബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ യൂസർ നെയിം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ജെ ലാബൽ ആ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് വേറെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജെ ലാബൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ലാബിലിൻ്റെ എൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സ്വിങ് ലാബിൾസ് സ്വിങ്ങിനകത്ത് ലാബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ക്ലാസ് ജെ ലാബൽ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇമേജ് ഓർ ബോത്ത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജും കൂടി കൊടുക്കാം ഒരു ഐക്കൺ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്കൺ മാത്രമായിട്ടും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജെ ലാബിൽ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് ജെ ലാബിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ മതി സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐക്കണും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ലാ ജെ ലാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഐക്കൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐക്കണിനെ ഒരു ലാബിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാണുന്ന പോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് രണ്ട് ലാബിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ജെ ലാബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എൽ വൺ ഫസ്റ്റ് ലാബിൽ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ലാബൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ലാബിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലാബിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജെ ലാബിൽ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ലാബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജെ ലാബിൾ അത് ലാബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷ്വൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് അത് നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ലൈനിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്വേഡൊക്കെ ഒറ്റ ലൈനിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ദാൻ ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് A text field can be created by using the following constructor. We will use the text field in the class. We will use the text field in the class. We will use the text field in the class. We will use the text field in the class. We will use the text field in the class. Then we will use the size and length. We will use the length of the text field in the class. We will use the content in the class. Then we will use the length. അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു
ടെൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോ ആയി ആ വിൻഡോൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ലോഗിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ജെ ഫ്രെയിം രണ്ട് ലാബില് രണ്ട് ജെ ലാബില് രണ്ട് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ലോഗിൻ വിൻഡോ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് അതിൽ ഓക്കെ ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ലൈനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റിമാർക്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത എൻ്റർ അടുത്ത അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി ലൈന് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജെ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ടി ക്യാപ്പിലിറ്റർ എ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ജാവ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലൊന്നും ആവില്ല അത് ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇത് വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലല്ല ഇത് ക്ലാസിൻ്റെ പേരാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്വിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സ്വിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് യൂസ് ടു ടു എൻ്റർ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ബി യൂസിങ് എനി വൺ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ദെൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഹവ് ആർ യു എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇൻഡ് റോസ് എത്ര റോ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊരു റോ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ അങ്ങനെ എത്ര റോ വേണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഇൻഡ് കോളംസ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിടുത്താണ് ഈ ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വരെ ഓക്കെ ഇതാണ് കോളംസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് റോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോസും കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്താണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് റോസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഈ കോളംസിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ടി എ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഹൗ ആർ യു ഫൈവ് കോമ തേർട്ടി നോർത്ത് അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്നിവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അഞ്ച് റോസ് വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഇനി അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർ അടിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അഞ്ചെണ്ണേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിടുത്ത് കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ സ്ക്രോൾ ബാർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ദെൻ കോമ തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് തേർട്ടി കോളംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലൈനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അറോ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ
ഇമേജ് ഐക്കൺ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ ആക്കി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഐക്കൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുക ജെ ബട്ടൺ ബട്ടൻ്റെ പേര് ബി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ എന്നാണ് ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക കോമ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഐക്കണു ഐ അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിനെ ഐക്കൺ ആക്കി മാറ്റി അതും ഉണ്ടാവും ക്യാൻസൽ എന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചിത്രം സപ്പോസ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് എന്നാണ് ക്ലോസ് മാർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപ്ഷനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതാണിത് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഐക്കൺ ഇല്ലാത്ത ബട്ടൺസും ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ എന്ന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ ആണ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയും ബ്രാക്കറ്റ് കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഐക്കൺ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഐക്കൺ മാത്രമുള്ള ബട്ടൺസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്ഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഐ മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ആ ഐക്കണ് മാത്രമല്ല ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെനുവിലൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളടത്തൊക്കെ ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ചിത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐക്കൺസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ കോംബോ ബോക്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ആറ് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കോംബോ ബോക്സ് ഉണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് അത് ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മളിതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുറേ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് കാണാം അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒറ്റ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും അതാണ് കോംബോ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോംബോ ബോക്സ് ഇസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് എ പുഷ് ബട്ടൺ ആൻഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബട്ടനും ഒരു ലിസ്റ്റും ഉള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ബട്ടണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റും ഒരു ബട്ടണും കൂടിയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ കോംബോ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദൻ കോംബോ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ജെ കോംബോ ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജെയും സിയും ബിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ദൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണ പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കളേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ കോംബോ ബോക്സ് അപ്പോൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോ ബോക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോംബോ ബോക്സ് ഒബ്ജക്റ്റേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറേ കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ഐറ്റം അപ്പോൾ കളേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കോംബോ ബോക്സിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ആഡ് ഐറ്റം ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡബിൾ കോഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് കോഡ് ചെയ്താൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ആഡ് ഐറ്റം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ റെഡ് അപ്പോൾ റെഡ് ഈ കോംബോ ബോക്സിൽ ആഡ് ആവും അങ്ങനെ കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ആഡ് ഐറ്റം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ബ്ലൂ അപ്പം ബ്ലൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ കോംബോ ബോക്സ് അടുത്തത് കമ്
ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഓടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ടൂളാണിത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ടാബിഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഈ ഇതിവിടെ കണ്ട ഈ ടാബിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടാബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ടാബിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നാല് ടാബ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പാനൽസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പാനലിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുക ഈ പാനലിലേക്കാണ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാല് ടാബ് വേണമെങ്കിൽ നാല് പാനൽ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം ഇനി ആ ഓരോ പാനൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാനൽ ആണെങ്കിൽ ആ പാനലിനകത്തേക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ പാനൽസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ആഡ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടാബ്ലെറ്റ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് പെയിൻ ഇതൊരു ഔട്ടർ മോസ് ഇതൊരു ഫ്രെയിം ആണ് എല്ലാത്തിലൊരു മിനിമം ഒരു ഫ്രെയിം എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഫ്രെയിം ഏറ്റവും പുറത്ത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് ടാബാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാബ് സെക്കൻഡ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടാബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടാബ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാനൽ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് പാനൽസ് ഉണ്ടാക്കാം പാനൽ പി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ പാനൽ പാനൽ പി ടു ഈക്വൽ ടു ന്യൂ പാനൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊന്നും കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇവിടെ ബട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ലാബിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പാനലിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനൽ പി വൺ ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പി ടു ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ടാബ് വേണോ അത്രയും പാനൽസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജ ടാബ്ഡ് പെയിൻ ടാബ്ഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ടാബ്ഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓക്കെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ടി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജ ടാബ്ഡ് പെയിൻ ദെൻ ഇനി ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് ടാബ്ഡ് പെയിനിലേക്ക് ഈ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഡോട്ട് ആഡ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ടാബ് അതായത് ആഡ് കൊടുത്താൽ പോരാ ആഡ് ടാബ് എന്ന് അപ്പോൾ ടാബ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ഡ് പെയിനിലേക്ക് ടാബ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനൽ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടാബ് അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ സൗണ്ട്സിൽ കണ്ടില്ല റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ് ദെൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ടാബ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാബ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടാബ് പി ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാനൽ ആഡ് ചെയ്യുക പാനൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ടൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടാബ് എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കും സെക്കൻഡ് ടാബ് അതൊരു ടാബ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ മോസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാബ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ടാബ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാബിലോ ബട്ടണോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാബിലേക്കല്ല ഈ
ആയി ഒരു നോഡിനെ വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് അടിച്ച് പ്ലസ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അവസാനം എത്തൂലേ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് ആ നോഡിന് ലീഫ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലാത്ത ലീഫ് അല്ലാത്തതിനെല്ലാം നോൺ ലീഫ് നോഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പനാണ് ആ റൂട്ട് നോഡ് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന നോഡാണ് റൂട്ട് നോഡ് ഇനി അപ്പോൾ അതാണ് ജെട്രി ട്രീയിൽ ഒരുപാട് നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും നോട്ട്സിൽ ലീഫ് ഉണ്ടാവും നോൺ ലീഫ് ഉണ്ടാവും റൂട്ടും ഉണ്ടാവും ഇനി ആ ട്രീയിലെ ഓരോ നോഡിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ നോഡ് ഇൻ എ ട്രീ യൂസിങ് ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് ലെങ്ത്താണ് പക്ഷേ കാണാൻ പഠിക്കണം ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോഡ് ഇതൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പേരാണത് സിംഗിൾ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആ ട്രീയിൽ നമുക്കൊരു നോഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ ആവും ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോഡ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീയിലെ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ട്രീക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ട്രീ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് ഡോട്ട് ട്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് കൂടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രീ ജാറ്ററി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ട്രീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ട്രീ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫ്രെയിം ആണ് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രീ ഇതാണ് കേരള അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേരള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് വയനാട് ഓപ്പൺ ആവും ഈ കാലിക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫറോക്ക് വെള്ളിമാട് അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബത്തേരി മുത്തങ്ങ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതിലൊരു ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കേരള മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേരള ആണ് ഇവിടെ റൂട്ട് മനസ്സിലായ ബാക്കി ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോട്ട്സ് ആണ് അതിൽ ഇത് റൂട്ട് നോടാണ് എല്ലാ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇത് റൂട്ട് നോടാണ് ഇത് ഇത് നോൺ ലീഫ് നോടാണ് ഇത് ലീഫ് അല്ല കാരണം ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫറോക്ക് വെള്ളിമാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ലീഫ് നോടാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ലീഫുകളാണ് അപ്പോൾ ഫറോക്ക് വെള്ളിമാട് ലീഫാണ് ബത്തേരി മുത്തങ്ങ ഇതൊക്കെ ലീഫാണ് അന്നേരം കുറച്ച് വയനാട് കാലിക്കറ്റ് കേരള ഇതൊക്കെ നോൺ ലീഫാണ് കാരണം അതിനെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രീ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജെ ട്രീ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ട്രീ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ജാവയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ട്രീയിൽ ഇതിൽ ഓരോ കമ്പണൻറ്റും ഒരു നോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ നോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വലിയ ക്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നോഡ് ഉണ്ട് കേരള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് നോഡ് ഉണ്ട് ഏഴ് നോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യണം ആ ക്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ നോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോഡ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കേരള ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മ്യൂ ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കേരളം അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരള എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഇവിടെ ക്യാപ്പിലേറ്റർ കെ ക്യാപ്പിലേറ്ററാണ് കൊടുത്ത് കേരള എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഡബി
വയനാട് ഡോട്ട് ആഡ് ദെൻ ഇതാണ് വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് അതിലേക്ക് ഏത് ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം ബത്തേരി ആഡ് ചെയ്യണം മുത്തങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ ഒന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട് ഡോട്ട് ആഡ് ബത്തേരി വയനാട് ഡോട്ട് ആഡ് മുത്തങ്ങ അപ്പോൾ ഈ ബത്തേരി മുത്തങ്ങ എന്നുള്ളത് രണ്ടും വയനാടിലെ അണ്ടറിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വയനാട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ഇനി എന്ത് വേണം ഈ വയനാട് എന്നുള്ളതും കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതും ആരുടെ അണ്ടറിലാ കേരള എൻ്റെ അണ്ടറിലാ അപ്പോൾ കേരള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാലിക്കറ്റും വയനാടും വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേരളയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക കേരള ഡോട്ട് ആഡ് കാലിക്കറ്റ് കേരള ഡോട്ട് ആഡ് വയനാട് അപ്പോൾ കേരളയിലേക്ക് ഈ കാലിക്കറ്റും വയനാടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാലിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് അണ്ടറിൽ പുറവക്കും പുള്ളിമാട് കൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ആവും അതുപോലെ കേരള ഡോട്ട് ആഡ് വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയനാടിൽ അണ്ടറിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വയനാട് ഇതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ആഡ് ആവും ഓക്കെ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചെറുത് ലീഫായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോൺ ലീഫിലേക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കേരള ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ കേരള റൂട്ടായി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോഡ് ഉണ്ടാക്കി അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിങ്ങനെ ട്രീ പോലെ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ട്രീ ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രീ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ജെ ട്രീ ജസ്റ്റ് ജെ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ടീ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ട്രീ അവിടെ ഈ റൂട്ട് ഏതാണോ അപ്പോൾ റൂട്ട് കേരള ആണ് കേരളയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് വേണം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക കേരള എന്ന് അപ്പോൾ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും ഇത് ആദ്യം എല്ലാം ഈ കേരള മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കേരളയിൽ മൗസ് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലിക്കറ്റും വയനാടും മാത്രം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഈ ഫറോക്ക് വലിമാട് കാണുക അതുപോലെ വയനാട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബത്തേരി മുത്തങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സാധാരണ വിൻഡോസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫോൾഡർ ഓപ്ഷൻസിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സീ ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഫോൾഡർ കാണിക്കും ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കാണിക്കും അതേപോലെ അതേപോലെയുള്ള ആ കമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ജെ ട്രീയും ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ടബിൾ ട്രീ നോടും അപ്പോൾ ഇത് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നോട് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നോട് ഉണ്ടാക്കി നോട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒരേ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നോട് ഉണ്ടാക്കി അത് ആ ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ സാധനം റൂട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കുക ആ റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വൽ കമ്പോണൻസും കണ്ടെയ്നർ കമ്പോണൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതുവരെ ലാബിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോഗിൻ വിൻഡോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ കാലക്കുലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ട് ബട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ലാബിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പത്ത് കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് കൂടാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പോണൻസ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്രോൾ ബാർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രസ